हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश देखिए इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है उसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये वीडियो यू नेट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और फ्रेंड्स मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले उन लोगों से अपने उन व्यूअर से जो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन को देखकर ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है बल मिलता है कि मैं आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकूं और अच्छे वीडियोस ला सकूं और आपकी सफलता में अपना अधिकतम योगदान दे सकूं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं एक सफल अध्यापक वह है जो निम्नलिखित के प्रति सक्षम है ऑप्शन ए समय से पहले कोर्स पूरा कर दे बी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे सी कच्चा परीक्षा फल अच्छा दे या डी अच्छे नोट्स तैयार करने में छात्रों की सहायता करे मतलब कि एक सफल अध्यापक कौन है तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है एक सफल अध्यापक व अध्यापक है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है ताकि छात्र जो है सीख सकें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस विषय युग के समुचित ज्ञान द्वारा कोई अध्यापक अच्छी शिक्षण विधियों का विकास कर सकता है ऑप्शन ए समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र बी दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान सी मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र डी उपयुक्त में से कोई नहीं तो अगर आप लोगों ने बीएड किया है एम किया है या फिर मतलब कि एजुकेशन से एम वगैरह किया है रिसर्च किया है कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होना चाहिए तो ऑप्शन बी इसका सही है दर्शन शास्त्र एवं मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक को अच्छी शिक्षण विधियों के विकास करने में सहायता देता है आगे देखते हैं अगला प्रश्न है छात्रों में लोकप्रिय होने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह एक उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता करे बी बार बार अच्छे भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करे सी पढ़ाते समय नोट्स लिखवाए या डी अच्छे सामाजिक संबंध रखे तो देखिए व्यक्तिगत मदद को आप चाहे अध्यापन के कार्य में लें या सामाजिक तौर से लें ये निश्चित रूप से आपकी लोकप्रियता में इजाफा करता है तो पहला ऑप्शन सही है उनकी व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में अगर आप सहायता करते हैं अध्यापक करता है तो ये उसकी लोकप्रियता में बढ़ावा देता है इजाफा करता है अगला क्वेश्चन देखते हैं एक छात्र बिना अध्यापक की सहायता लिए किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन ए उसे अपने मित्रों की सहायता लेने की सलाह दे बी उस पर ध्यान दे सी उसकी इस मूर्खता के लिए उसे डांटे या डी उसके व्यक्तिगत सराहों की प्रयासों की सराहना करें तो फ्रेंड्स एक्चुअली में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास कर रहा है और वह सही दिशा में बढ़ रहा है तो हमें उसकी सराहना ही करनी चाहिए तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है वो सही होना चाहिए उसके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करनी चाहिए अध्यापक को देखते हैं अगला प्रश्न देखिए लिंग संबंधित विकास संसूचक जी डी आई जी डी आई क्या होता है इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए ये होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और ये होता क्या है देखिए जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स डिजाइन टू मेजर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी ठीक है आगे देखते हैं देखिए इसमें पूछा जा रहा है लिंग संबंधित विकास संसूचक जी में प्रमुख घटक है ए महिलाओं की प्रत्याशित आयु बी वयस्क महिला साक्षरता तथा कुल नामांकन अनुपात सी प्रति महिला आय या डी तो इसमें डी सही होना चाहिए क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है तो इसमें ए बी सी तीनों ही सही होने चाहिए तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक विषम कथन है अब इसमें से तीन कथन समान है एक अलग है आपको उस अलग कथन को पहचानना है पहला कथन देखिए ए शिक्षकों का बहुसंख्यक भाग व्याख्यान विधि का उपयोग करता है बी अधिकतर कक्षाएं आवश्यक अवसंस्थानात्मक सुविधाओं से लैस नहीं होती सी ज्ञान गत्वर नहीं होता गत्वर मीन्स गमनशील गति में रहने वाला यानी कि ज्ञान कह रहे हैं कि ज्ञान गत्वर नहीं होता ज्ञान गमनशील नहीं होता और डी है कक्षाओं में एक तरफा अंतर्व्यवहार हावी रहता है एक तरफा अंतर्व्यवहार ठीक है तो इसमें देखिए एक्चुअली में 
ये सी ऑप्शन जो है ये गलत है बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो कक्षाओं और शिक्षकों के संबंध में हैं लेकिन यहाँ पर बात अलग की जा रही है ज्ञान के बारे में बात की जा रही है तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट अधिक पूछ रहा है कि शोध की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होना चाहिए ए बी सी डी ये चार जो है ऑप्शन में आपको दिए गए हैं अवस्थाओं का क्रम और इसमें से ऑप्शन सी जो है वो सही है देखिए सबसे पहले शोध के लिए समस्या का चयन किया जाता है यानी कि समस्या चयन फिर फिर जो है उसकी जो है प्राकल्पना कथन मतलब हाइपोथेसिस के बारे में मतलब लिखा जाता है उसके बाद आंकड़ा संग्रह उसका जो डाटा जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर जो है उसका डाटा एनालिसिस यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और फाइनली जो है शोध का जो रिजल्ट होता है वो सामने आता है तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है ये सही है समस्या चयन प्राकल्पना कथन आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण ये सवाल मुझे लगता है यू नेट हर दूसरे तीसरे साल इसको रिपीट करता ही रहता है तो इस मतलब कि ये सीरीज आपको ये क्रम आपको याद ही होना चाहिए आगे देखते हैं इंसेट का पूर्ण रूप मतलब इंसेट का आपसे फुल फार्म पूछा जा रहा है कि इंसेट का फुल फार्म क्या है देखिए इंसेट का जो फुल फार्म होता है वो होता है इंडियन नेशनल सेटेलाइट अगर हम इंडियन नेशनल सेटेलाइट की बात करें तो इसरो ने अपना सबसे पहला जो है सेटेलाइट उसका नाम क्या था इंसेट वन ए ये उन्नीस में लॉन्च किया था जो कि असफल रहा उसके अगले वर्ष वन बी नाम से अगला सेटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया था और वो सफल रहा और ये लॉन्च हुआ था उन्नीस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है फ्रेंड्स क्योंकि हर बार सवालों के जवाब थोड़े से घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं ठीक है आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक निर्धारण है चिंता रक्त कोशिकाओं की गणना व्यक्तित्व या मस्तिष्क परिधि अब इसमें से आपको बताना है कौन सा एक निर्धारण है ठीक है पहला क्या है चिंता और व्यक्तित्व दूसरा क्या है रक्त कोशिकाओं की गणना और व्यक्तित्व सी मस्तिष्क परिधि और चिंता या डी रक्त कोशिकाओं की गणना और मस्तिष्क परिधि तो इसमें पहला ए ऑप्शन जो है ये सही है चिंता और व्यक्तित्व ये निर्धारण है बाकी के जो विकल्प हैं वो सही नहीं है ठीक है तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट आगे देखिए शोध तथा आविष्कार के बीच निम्नलिखित अंतर को पढ़िए पहला है शोध सुनियोजित होता है परंतु आविष्कार सुनियोजित नहीं होता चलिए अगला देखते हैं शोध एक शोधकर्ता द्वारा संचालित किया जा सकता है जबकि आविष्कार में शोधकर्ताओं का एक दल शामिल होता है तीन शोध प्रकृतिया समस्याग्रस्त होता है परंतु आविष्कार ऐसा नहीं होता है और चौथा है शोध का संचालन सुपरिभाषित एवं क्रमबद्ध चरणों का अनुसरण कर किया जाता है जबकि बहिष्कार के मामले में सॉरी आविष्कार के मामले में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन भी सही है और तीसरा भी सही है चौथा भी सही है तो दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत लग रहा है तो इस ये जो है ये अंतर जो है ये गलत है तो अगर नीचे क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से सही अंतर सही अंतर अब देखिए आप एक तीन और चार जो था ये सही था तो ऑप्शन ए जो है ये सही होना चाहिए आपका अब देखिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पहला कंप्यूटर सहायित शिक्षण अध्यापक को स्थानापन्न कर सकता है यानी कि अगर आप शिक्षण में कंप्यूटर की सहायता लेते हैं तो ये अध्यापक को वहाँ से हटा देगा मतलब अध्यापक को स्थानापन्न कर देगा सब्सिट्यूट कर देगा बी ऑप्शन है कंप्यूटर सहायित शिक्षण अध्यापक की सहायता कर सकता है ये सही लग रहा है आमने सामने शिक्षण तथा तो ऑनलाइन शिक्षण समान रूप से प्रभावशाली है ये गलत बात है ऑनलाइन शिक्षण आमने सामने शिक्षण से अधिक प्रभावशाली नहीं क्योंकि जब आमने सामने का जो शिक्षण होता है वो वन टू वन इंट्रैक्शन पे भी हो सकता है जैसे ही लर्नर यानी कि जो सीखने वाला है अधिगमकर्ता के मन में कोई डाउट्स आता है वो अपने अध्यापक से पूछ सकता है जबकि ऑनलाइन में ये नहीं होता है ठीक है और दोनों ही इसलिए समान रूप से प्रभावशाली नहीं है और पहला भी गलत है तो दूसरा ऑप्शन सही है और योर ऑप्शन बी इज करेक्ट कंप्यूटर सहायत जो शिक्षण है यह अध्यापन में या अध्यापक की सहायता कर सकता है देखिए अगला प्रश्न क्या है एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बाद एक अजम्सन दिया गया है आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है अजम्सन को पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या दोनों सही हैं और ए जो मतलब कि आपका मतलब अजम्सन है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है आपका ऑप्शन होना चाहिए बी अगर यस और ए मतलब स्टेटमेंट और अजम्सन दोनों सही हैं लेकिन अलग अलग सही हैं और ए जो है वो यस की व्याख्या नहीं करता है 
अगर यस सही है और ए गलत है तो आपका उत्तर होना चाहिए सी और अगर जो यस गलत है और ए सही है तो आपका उत्तर होगा डी चलिए पढ़ते हैं कथन क्या है शोध अभिकल्प को तैयार करके अपनाई जाने वाली प्रविधियों का निर्णय लेना सम्मिलित नहीं होता शोध अभिकल्प को तैयार करके अपनाई जाने वाली प्रविधियों पर निर्णय लेना सम्मिलित नहीं होता और धारणा क्या है शोध अभिकल्प के उद्देश्य को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है गवेषणा विवरण निदान तथा प्रयोग तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए ही सही है ऑप्शन मतलब कि स्टेटमेंट सही है एजम्सन गलत है तो इसका आपको ऑप्शन सी जो है वो सही होना चाहिए आपका यस सही है और ए गलत है तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है आगे देखते हैं आई सी ए आर आई सी ए आर क्या है देखिए आई सी ए आर आई फॉर इंडियन सी फॉर काउंसिल ए फॉर एग्रीकल्चरल और आर फॉर रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई सी ए आर एक स्वायत्त शासी निकाय है स्वायत्त शासी निकाय एन होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे अब ऑप्शन दिया है ए कृषि शोध बी आणविक शोध सी आर विज्ञान शोध या डी शैक्षिक शोध तथा विकास का कार्यभार दिया गया है तो देखिए इसका नाम ही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तो इसे ऑप्शन ए यानी कृषि शोध के लिए कार्यभार दिया गया होगा ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं आप लेकिन ये सही भी है ठीक है आगे देखते हैं देखिए अंतिम प्रश्न ये एक उत्तम शिक्षक वह है जो ए छात्रों के लिए कठिन वर्ण विषय को आसान बना सकता हो बी यह कहे कि मैं हर बात को नहीं जानता सी अपनी सूचना को अद्यतन करता रहे डी उपयुक्त सभी कर सकता हो देखिए एक एक उत्तम शिक्षक तो वही माना जा सकता है जो कि छात्रों के लिए कठिन वर्ण विषय को आसान बना दे एक अच्छा अध्यापक वह है और यह भी कहे कि मैं हर बात को नहीं जानता क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लीट नहीं है एक मैथ का जो टीचर होगा वो जरूरी नहीं होता है कि वह हिंदी के व्याकरण को जानता हो तो उसे मतलब कि सुलभता से अस्पष्टता से मना करना चाहिए कि ये मेरे विषय क्षेत्र का नहीं इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता और जिस विषय क्षेत्र का वह अध्यापक है उसे अपनी सूचनाओं को अपडेट करता रहे अद्यतन करता रहे ये भी एक अच्छे शिक्षक का गुण है तो आपका ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी कर सकता हो ये जो है ऑप्शन डी आपका सही है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताइए मैं आगामी जो परीक्षा होने जा रही है पाँच नवंबर को यू नेट की उसमें आपकी जहाँ तक हो सकेगा मैं मदद करूँगा लेकिन तभी जब आप मेरी मदद करेंगे इस तरीके से कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि ये वीडियो आपके काम का है और आगामी सभी जिससे फर्स्ट पेपर में जो कुछ भी पूछा जाता है डाटा एनालिसिस रीजनिंग मैथ्स वो सारे मैं डिस्कस करूँगा लेकिन तभी जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मुझे इसको करने के लिए कहेंगे तो ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में जल्दी आपसे तब तक आप लोग मस्त रहिए व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए ठीक है जय हिंद जय भारत